press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon the bye, Adda 247 ki sari notifications bye. Adda 247, government job in your pocket. Hello friends, this is Achal and I welcome you all on Ada 247 with the topic that is rearrangement of sentences. So as you all know, rearrangement of sentences is something that uh, the students treat themselves as a nightmare, right? So rearrangement may or kus to nahi, but we have different patterns and we have something that is very important, which is called directions, right? So what happened was there are uh, certain patterns and certain directions that come in your examination. Agar patterns ki baat kare, so pattern one was what? Pehle agar pattern ki baat karoge, to pehla question kehata, kaise aata tha? Six to, five to six, yeah, seven sentences were given. Thik hai? And with these, what happened was, with these, all the sentences was given, were given in jumbled form. And because of these jumbled words, it is also called, jumbled uh, sentences, it is also called para jumble. You have to rearrange all the sentences given to you and then you have to make a perfect, meaningful paragraph out of it right so this was the first pattern that was asked then the pattern changed and it was given like you have to find out the odd sentence from the given five to six sentences and then there was pattern three which expressed that you have to find out first the odd sentence and then you have to rearrange the remaining sentences in that condition what happened was once you Take the odd sentence out. Now you're left with four questions. Ek bar aapne ek odd sentence nikal liya. Uske baad bache hai aapke paas kya? Char sentences, char odd sentences jinko aapko rearrange karna hota tha. To ye to the teen patterns. Iske baad ek or pattern aaya. Jaha par aapke paas kya likha hua tha? You were given with the first statement marked as your answer. Aapka pehla statement already diya gaya hai. Ya fir kehle first or last sentence pehle se diya hua hai right so first or last sentence pehle se diya hua hai ya fir sirf first sentence pehle se diya hua hai either the only the first sentence is given or both the sentences are given first and the last sentence is given in your examination and you have to rearrange the sentences uh, sentences given uh, between these two sentences. Then what do you have to do? You rearrange it. You have to do the first and the last sentence. You have to do the whole sentence in front of it. Then you have to do the whole sentence in front of it. And the last part that came in your examination is that the pattern that came in the pattern. Generally, whenever we have slashes in a sentence, जबी भी हमारे पास एक sentence में slashes होते थे, तो हम उसका meaning क्या समझते थे? ये जो question है, ये error detection का question है, right? But there were there was a question in the examination which was a sentence. It was divided into five parts with the slashes, right? Sentence divided into five parts with the slashes, which means what? Which means what? Now here you have the sentences. We you have to Rearrange. You have to remove the odd part. In Pancho parts, you have to odd part and you have to rearrange the sentences. So, here changes are changes fifth pattern ko dekha to. So that is why I say whenever you have directions, students starting, uh, started answering error detections in it, started finding errors in this. So this wasn't the question. You have to read the directions very appropriately just in case you want to solve a question that is given in your examination. So obviously directions are very important. If you skip them, you won't be able to understand what the question try to say or what the question is asking from you. So these were the patterns and the directions that are given in the examination. Apart from that, this, now we come to the method. Agar hum method ki baat kare, to kya method hota hai reading uh, ya rearrangement ko solve karne ka? Obviously, I've already told you some parts of it. Hai na, maine ek detailed videos pe already bana rakhi hai. I've already made a detailed part of it. The first part is you can either use the elimination method ya to aap elimination method ko use kar sakte ho or you can make pairs out of it making pairs out of it right make you can make pair out of it so pair bana sakte hain aap unme se when i say elimination method it consists of three different uh, rules ye teen steps ko improve, imp, uh, include karta hai kaise kaise the first thing is you need to identify the first sentence 
अब आप पहला सेंटेंस आइडेंटिफाई करने जाओगे तो कैसे करोगी यू हैव अ डिटेल वीडियो ऑन दिस बट देन स्टिल आई टेल यू वेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस यू द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज इफ यू हैव टू टू थ्री इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज इन योर क्वेश्चन अगर आपके सेंटेंस में दो या आपके पैराग्राफ में दो से तीन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो यही करना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस निकाल लो ठीक है जैसे ही आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल गया After that, you have to find or you have to search for the nouns used on in those independent noun. Independent sentences में से अब आपको वो noun search करने हैं जो जो उसमें दिए हुए हैं Once you have identified the nouns, you need to know the subject the paragraph refers to. ठीक है आपको जब subject पता चल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे After knowing the subject, you have to सर्च अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट फिर आपको एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा एंड द सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस और वो सेंटेंस जो आपके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा वो ही आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा सो दिस इज द वे यू आइडेंटिफाई दी फर्स्ट सेंटेंस देन यू हैव आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई दी सेंट्रल पार्ट Central part means what, uh, which, whichever or whatever is given after the first sentence and before the last part. Central part का मतलब हो गया second sentence से लेकर last sentence से पहले तक जो भी होगा वो आपका central part में आएगा Now you can identify the central part by using the words moreover. जहां पर दिया हुआ है वो central part में आता है Moreover वैसे last part में भी आ जाता है कभी कभी ठीक है All the conjunctions come in. सेंट्रल पार्ट जितने प्रेपोजिशन हैं वो आते हैं सेंट्रल पार्ट में जितने प्रोनाउंस हैं वो सब आते हैं सेंट्रल पार्ट में जितने भी वर्ड्स की यूसेज है फॉर एग्जांपल यू हैव एंड बट ये सब का यूसेज है तो वो आएगा सेंट्रल पार्ट में नेवर द लेस नॉट विथ स्टैंडिंग एज वेल एज ऑल ऑफ दिस कम्स इन द सेंट्रल पार्ट सो यू हैव सर्टन वर्ड्स विच कम इन सेंट्रल पार्ट अब इसके बाद क्या बचा आपके पास यू आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट एंड दैट इज आइडेंटिफाई द लास्ट पार्ट राइट एंड वेन यू गो टू वर्ड्स लास्ट पार्ट जब आप लास्ट पार्ट पर जाते हैं तो लास्ट पार्ट में आपको वर्ड्स मिलेंगे फाइनली कंक्लूडेड या यू कैन से फाइनली कंक्लूडेड एट दी एंड इन दी एंड दीज आर द वर्ड्स एट दी एंड ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको हाउ एवर दस कंक्लूडिंग ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे लास्ट पार्ट में सो यू कैन वॉच अ डिटेल वीडियो विच इज प्रेजेंटेड फॉर एलिमिनेशन मेथड देन वी हैव मेकिंग पेयर अगेन दिस होल्स थ्री डिफरेंट स्टेप्स इसमें भी तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि पेयर बनाना है फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सब्जेक्ट गिवन इन एनी पार्ट एंड द इंट्रोडक्शन गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट सो सब्जेक्ट एंड इंट्रोडक्शन विल कम टुगेदर फॉर एग्जांपल सपोज करो यू हैव सिक्स सेंटेंसेस हियर ए बी सी डी ई एफ राइट इफ यू हैव सिक्स सेंटेंसेज हियर सपोज यू हैव प्लेस्ड अ फुल फॉर्म एंड अ शॉर्ट फॉर्म इन दिस सेंटेंस ठीक है फुल फॉर्म भी दिया है शॉर्ट फॉर्म भी दिया है तो यर यू हैव मैंशन द सब्जेक्ट दैट इज देयर बट वॉट डज दिस सब्जेक्ट मीन या फिर ये सब्जेक्ट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो इंट्रोडक्शन एफ पार्ट में है सो दैट इज फॉर श्योर कि सी और एफ क्या आएगा एक साथ आने वाला है राइट विद दिस इफ सपोज वी हैव अ स्टेटमेंट और अगर उस स्टेटमेंट के साथ कोई एग्जाम्पल गिवन है तो ये स्टेटमेंट और एग्जाम्पल भी एक साथ आएगा फॉर एग्जाम्पल और द लास्ट पार्ट वुड बी इफ यू हैव अ नाउन दैट नाउन विल बी यूज विद इट्स प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव प्रोफेसर वन इफ यू हैव प्रोफेसर वन एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेसर वन गिवन इन गिवन इन ऑप्शन नंबर ई सो ऑब्वियसली बात है कि स्टेटमेंट एग्जाम्पल एक साथ लिखोगे फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन सपोज करो अनदर प्रोफेसर लिखा हुआ है अनदर प्रोफेसर लिखा हुआ है बी में एंड डी में द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रोफेसर टू इज गिवन ठीक है द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रोफेसर टू आर गिवन नाउ योर वॉट डिड आई से सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन सबसे पहले आना चाहिए सो ऑब्वियस ही बात है सी और एफ पहले आ जाएगा नाउ यर लेफ्ट विथ प्रोफेसर प्रोफेसर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स इफ यू प्लेस अनदर प्रोफेसर है तो अनदर का मतलब क्या हुआ कि तो फर्स्ट वन बी वन विल बी मैंशन फर्स्ट है ना अनदर प्रोफेसर है इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला पहले लिखा जाएगा सो कैन वी डू इट लाइक दिस ए बी टूगेदर दैट मीन्स बोथ द प्रोफेसर टूगेदर एंड देन डी ई टूगेदर डी और ई एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना दैट वुड नॉट मेक अ करेक्ट सेंस वाई बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच एग्जाम्पल बिलोंग्स टू हुम 
कौन सा एग्जाम्पल किसको बिलोंग कर रहा है ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं स्टेटमेंट के साथ ही एग्जाम्पल्स प्लेस करते हैं सो वी के नॉट लाइक डू लाइक डू इट लाइक दिस सो ए के साथ आप क्या लगाओगे उसका एग्जाम्पल ई एंड विथ बी यू विल प्लेस वॉट उसके एग्जाम्पल्स डी सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी एफ ए ई बी डी राइट सो दिस इज दिस दीज आर द टू स्टेप्स और रादर आई वुड से दीज आर द टू मेथड्स टू सॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट वंस यू हैव लर्न हाउ टू सॉल्व दिस द अदर थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन गेट दे फॉर एट लास्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जामिनेशन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ठीक है बट द ओनली थिंग इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेथड एंड आफ्टर दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और व्हाट काइंड ऑफ फ्रेजेस और पैराग्राफ्स कैन बी फ्रेम्ड एंड हाउ कैन यू रीअरेंज दैम राइट ना वो और वो आएगा कैसे यू हैव टू प्रैक्टिस दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ठीक है और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सब प्रैक्टिस करने ठीक तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर भी आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले एक एक क्वेश्चन करके आप पॉज करिए खुद से सॉल्व करिए ट्राई सॉल्विंग इट बाय योर सेल्फ एंड देन यू विल डू व्हाट और उसके बाद आप क्या करोगे आप रीअरेंज करना स्टार्ट करोगे स्टार्ट करने के बाद सोल्यूशन देख सकते हो ठीक है ना लेट्स मूव ऑन टू आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन Here it is. After a prolonged period of vacillation, Mr. Oli committed two amendments in the constitution that would satisfy some of the demands made by the Madhises. The net result of the Indian hand in the unrest and of New Delhi's perceived partisanship had been a resurgence of uh, Jingoism in Kathmandu. Jingoism in Kathmandu. The Nepal Prime Minister K P Oli's just concluded 6 day visit to India has come to an important juncture. India had tactically backed the agitations which resulted in a virtual blockade and a shortage of essential supplies in Nepal. The visit came after months of turmoil in the Madhis or plains. region of nepal following protests demanding a more federal framework in the new constitution this yielded a easing of the blockade after the protested call of their stir ab dekho this yielded to matlab kya hua kis cheez ka conclusion de rahe ho to obviously baat hai ki f aapka pehla statement to nahi ho payega right so starting with the very first sentence we have what after a prolonged period of vacillation आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मतलब कि बहुत लंबे समय तक जो वैसिलेशन चला बहुत लंबे समय तक चला दैट मीन्स वैसिलेशन वॉज देर सो वैसिलेशन कहाँ दिया हुआ है ये हमें मैंशन करना पड़ेगा पहले एंड आफ्टर दैट यू विल प्लेस ए सो ऑब्वियसली वी हैव नॉट मैंशन अब एनी थिंग अबाउट दिस सो ऑप्शन नंबर ए पहले नहीं हो सकता देन वी हैव द वर्ड द नेट रिजल्ट ऑफ द इंडियन हैंड इन द अनरेस्ट एंड ऑफ न्यू डेलीज परसिव पार्टिसनशिप हैड बीन अ रिसर्जेंस ऑफ जिंगोइज इन काठमांडू सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग हम किसी चीज़ के रिजल्ट की बात कर रहे हैं एंड वी के नॉट मैंशन अ रिजल्ट अनलेस हम रिजल्ट की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हमने कोई चीज़ मैंशन ना करी हो तो बी का अभी भी यूसेज नहीं आएगा फिर कह रहे हैं नेपाल प्राइम मिनिस्टर के पी ओलीज जस्ट कंक्लूडेड सिक्स डे विजिट टू इंडिया हैज कम एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर कह रहे हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो थे के पी ओलीज उनका जस्ट कंक्लूड उन्होंने ये कंक्लूड किया है सिक्स डे विजिट जो उनका था इंडिया में हैज कम एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर वो एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे आ चुका है तो यर यू कैन गेट इट एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो आप सी को इंडिपेंडेंट सेंटेंस मानोगे नेक्स्ट कह रहा है इंडिया हैड टैसिटली बैक दी एजुटेशन विच रिजल्टेड इन अ वर्चुअल ब्लॉकेट एंड अ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज इन नेपाल कह रहे इंडिया ने टैसिटली क्या कर दिया है एजुटेशन को बैक किया है विच रिजल्टेड जिसका रिजल्ट क्या आया इन अ वर्चुअल ब्लॉकेट एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज इन नेपाल जिसकी वजह से नेपाल की जो सप्लाईज है वो कम हो गई शॉर्टेज आ गई और उसके साथ साथ ब्लॉकेज भी हो गया दैट मीन्स वहाँ पर सप्लाईज नहीं जा रही थी सो ऑप्शन नंबर डी भी आपका एक रिजल्टिव सेंटेंस है जो पहले नहीं लगाया जा सकता फिर ई में लिखा है द विजिट केम आफ्टर मंथस ऑफ टर्म ऑयल विजिट केम आफ्टर दैट मीन्स विजिट हो चुकी है विजिट स्टार्ट हो चुकी है तो पहले अनाउंसमेंट होगा तभी तो विजिट होगी और अनाउंसमेंट वॉज डन इन ऑप्शन नंबर सी है ना अनाउंसमेंट किससे में होता ऑप्शन नंबर सी में हुआ था फिर कह रहे दिस यील्डेड एन ईजी और दिस से कभी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा 
पहला सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा क्यों क्योंकि दिस पॉइंट आउट करने का काम करता है पॉइंट आउट करने का काम होगा दैट मीन्स दिस इज पॉइंटिंग आउट समथिंग और वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है वो अभी तक मैंशन नहीं हुआ है देफ दिस के नॉट बी यूज एज अ फर्स्ट सेंटेंस तो अब देखो सी वाला जो आपका सेंटेंस है वो तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसका मतलब हुआ कि हम इसी को पहला सेंटेंस मान सकते हैं ठीक है सो सी वुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस क्या है क्या रहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी ओलीज ने ये कम्प्ले ये कंक्लूड किया है कि छः दिन का उनका विजिट इंटरना इंडिया का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे आ गया है अब इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे आ गया है तो कैसे आया द विजिट केम आफ्टर अगर हमने विजिट की बात करी विजिट का अनाउंसमेंट हुआ है ना विजिट का अनाउंसमेंट हुआ और विजिट हुई कब विजिट कब हुई वो ई में मैंशन हुआ ठीक है विजिट केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्म ऑयल इन द मैदीज और प्लेन्स रीजन ऑफ नेपाल फॉलोइंग प्रोटेस्ट डिमांडिंग मोर फेडरल फ्रेमवर्क इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और ये विजिट कब हुई बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद जो कि रीजन नेपाल के एक रीजन में क्या हो रहा था टर्म ऑयल कन प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पर उन्हें एक बेहतर फ्रेमवर्क चाहिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन का सो so, एक बार हमने अनाउंसमेंट कर दी और दूसरे में विजिट कब हुई इसके बारे में बता दिया ठीक है जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई जैसे ही वो प्रोटेस्ट के बाद इंडिया में उन्होंने विजिट किया उसके बाद क्या हुआ इंडिया हैड टैसिटली बैक द एजिटेशन विच रिजल्टेड इन अ वर्चुअल ब्लॉकेड एंड अ शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल सप्लाईज इन नेपाल और इसी वजह से इंडिया ने बहुत अच्छे से उनके एजिटेशन को क्या किया बैक किया जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज था शॉर्टेज था इसेंशियल सप्लाईज का नेपाल में उसको उन्होंने डील कर लिया सो ए के बाद ई की विजिट हुई किस लिए थी और उसका विजिट का क्या रिजल्ट निकला वो डी में मैंशन कर दिया आफ्टर दैट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ वैसिलेशन मिस्टर ऑयल कमिटेड टू अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड सेटिस्फाई सम ऑफ द डिमांड्स मेड बाय द मदीसी अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वैसिलेशन करने के बाद प्रोटेस्ट वोटेस्ट होने के बाद मिस्टर ओली ने क्या किया कमिटमेंट करी कमिटमेंट क्यों कर पाए वो क्यों कमिटमेंट कर पाए क्योंकि उन्होंने इंडिया ऑलरेडी विजिट कर लिया उन्होंने एक चीज़ का हल निकाल लिया उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो अमेंडमेंट्स करेंगे इंस्टीट्यूशन में जो कि डिमांड्स को सेटिस्फाई करेगा मदीसी की जो सारी तो नहीं लेकिन सम डिमांड्स को सेटिस्फाई करेगा मदीसी के राइट सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी के बाद आप प्लेस कर सकते हो उसके बाद आप लगाओगे क्या दिस इल्डेड एन ईजिंग ऑफ द ब्लॉकेड आफ्टर द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्टर और इसकी वजह से क्या हुआ ब्लॉकेड में ईज आ गया अब चीज़ें जो हैं वो आसानी से आ रही थी और जा रही थी एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी योर बी वाला स्टेटमेंट जस्ट जो कंक्लूड कर रहा है किसको द नेट रिजल्ट ऑफ द इंडियन हैंड इन द अनरेस्ट एंड ऑफ न्यू डेलीज परसीव पार्टिसनशिप हैज हैड बीन अ रिसर्जेंस ऑफ जिंगोइजम इन काठमांडू ठीक है तो अब करेक्ट सीक्वेंस क्या है सी ई डी ए एफ बी सीक्वेंस कैसे बनेगा पैराग्राफ कैसे बनेगा पैराग्राफ विल बी लाइक नेपाल प्राइम मिनिस्टर के पी ओली इज जस्ट कंक्लूडेड सिक्स डे विजिट टू इंडिया हैज कम एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर द विजिट केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्म ऑयल इन द मदीज और प्लेन्स रीजन ऑफ नेपाल फॉलोइंग प्रोटेस्ट डिमांडिंग अ मोर फेडरल फ्रेमवर्क इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देन यू हैव India had tacitly backed the agitations which resulted in a virtual blockade and a shortage of essential supplies in Nepal. After a prolonged period of vacillation, Mr. Oli committed to amendments in the constitution that would satisfy some of the demands made by the Madhisis. This yielded an easing of the blockade after the protesters called off their stir and the net results of the Indian hand in the unrest and of New Delhi's perceived partisanship had been a resurgence of jingoism in Kathmandu. So this is the correct sequence of this question. Ab chalte hain next question ki taraf. And here we have nationalism here reduces India to a country <coughs> that is a homeland to a particular religious practice and spiritual culture differences to which are treated as alien keh rahe hain nationalism yahan par india mein reduces india to a country jahan india ko nationalism jo hai wo india ko ek aisi country mein reduce kar deta hai ek aisi country pe leke aa jata hai jahan par homeland hai particular religious practices ka aur spiritual culture ka जो कि अगर कोई फॉलो ना करे तो उसको एक एलियन की तरह ट्रेड करते हैं मतलब वो उनकी आ, कौम को बिलोंग ही नहीं करता वो उनकी जगह को बिलोंग ही नहीं करता अगर वो उसको फॉलो ना करे तो फिर बी में लिखा है द नेशन स्टेट हियर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल 
organization governing Hindu society which creates allowances for others to be part of this nationhood but in clearly na majoritarian terms. Kya re kya re? Ki nation state jo hai here is just an instrumental organization governing the Hindu society. Achha, jo nation state hai, ye kaisi ho gai hai? Ye sirf ek hi religious uh, culture ko ya ek hi religious cheezo ko kya karti hai? बढ़ावा देती है प्रोवो करती है या बोलेंगे कि एनकारेज करती है जो कि है हिंदू सोसाइटी इनको गवर्न भी ये ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है गवर्निंग कर गवर्न कर रही है जो कि क्रिएट करता है अलाउंसेस फॉर अदर्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेशनहुड बट इन क्लियरली मेजोरिटेरियन टर्म्स और दूसरों के लिए ये अलाउंसेस बनाती है कि इस नेशनहुड को आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन इसका पार्ट बन सकते हैं लेकिन मेजोरिटेरियन टर्म्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसके लिए बोले मेजोरिटेरियन ठीक है मेजोरिटी का मतलब क्या होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए सपोर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है देन इट्स रिटन इट हैज़ नाउ बिकम टू ईजी टू ब्रांड एनी वन आर्टिकुलेटिंग डिफ्रेंसिस विद अ होमोजीनियस कंस्ट्रक्ट ऑफ नेशनलिज्म कह रहे हैं अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है किसी को भी ब्रांड करना किसी भी एक एनी वन आर्टिकुलेटिंग डिफ्रेंसिस किसी को भी ब्रांड करना जो डिफ्रेंसिस आर्टिकुलेट कर रहा है होमोजीनियस कंस्ट्रक्ट ऑफ नेशनलिज्म में जहाँ पर सेम नेशनलिज्म है वहाँ पर भी नेशनलिज्म में भी आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस रिलीजन का है उस रिलीजन का है हम रिलीजन के नहीं हम भारतीय वी आर इंडियंस राइट तो उसको रिलीजन में डिवाइड करना वुड बी समथिंग विच इज़ एन अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट लिखा है कल्चरल नेशनलिज्म लार्जली आइडेंटिफाइड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ फाइन इट्स पॉलिटिकल विंग द भारतीय जनता पार्टी लिमिट्स द इंडियन नेशन टू अ मेजोरिटेरियन कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं कल्चरल नेशनलिज्म जो है कल्चरल नेशनलिज्म मतलब क्या हो गया कि पूरे नेशन में जो ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर फॉलो होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि लार्जली आइडेंटिफाई किया जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के द्वारा और उनको और उनके एक पॉलिटिकल विंग के द्वारा जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो लिमिट कर देता है किसको लिमिट्स द इंडियन नेशन टू बी मेजोरिटेरियन कंस्ट्रक्ट इंडियन नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के तरफ या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रिलीजन की तरफ लाने में उसका काफ़ी बड़ा हाथ है फिर कह रहे हैं दिस इज़ बिकॉज कल्चरल नेशनलिज्म एंड आइडिया दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दोज इन पार टूडे कह रहे हैं ये ऐसा कल्चरल नेशनलिज्म इसलिए आया दिस इज़ बिकॉज कल्चरल नेशनलिज्म ये एक आइडिया है जो कि एसोसिएटेड है जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो आज शक्ति में है मतलब सशक्त हैं या पार में है जिनकी सरकार है उनकी बात करें बेसिकली सीक्स टू सब्स्यूम द अदर विद इन अ लिमिटिंग कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्फ एंड द नेशन कह रहे हैं बेसिकली जिसको ये दिखाई दे रहा है सीक्स टू जो ये ढूंढ रहा है या देख रहा है टू सब्स्यूम द अदर मतलब जो पार में है उसकी बात सुनी जा रही है और जो पार में नहीं है उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग दलित्स हु रिजेक्ट ब्राह्मणिकन का हिंदुज़म दलित्स जो ब्राह्मण्स के हिंदुज़म को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं लेफ्टीज एंड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हु रिजेक्ट हिंदुत्व बीफ ईटर्स इंटर रिलीजस कपल्स एंड इवन डिसिडेंट्स हु आर्ग्यू आर आज़ादी फ्रीडम फ्राम हंगर पेट्रियाकी एंड कास्ट ऑपरेशन एज मिस्टर कुमार डेड आर ब्रांडेड एज एंटी नेशनल और इन सब चीज़ों को वो लोग एंटी नेशनल मानते हैं जो कि ऑलरेडी एंटी नेशनल रोल प्ले कर रही हैं जो कि होना नहीं चाहिए वाई बिकॉज अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी के लिए काम करो आप किसी रिलीजन के लिए काम मत करिए रिलीजन के लिए काम करेंगे दैट मीन्स आप आइडेंटि आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आप सबको सबको हिंदू बन जाना चाहिए ऐसे पॉसिबल नहीं है ना सब लोग अपना अपना कास्ट को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू डू दैट है ना किसी को फोर्स नहीं करना है कि सबको हिंदुत्व ही फॉलो करना ज़रूरी है ठीक तो देखो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग हुई है वो किससे होनी चाहिए पहला लिखा हुआ है नेशनलिज्म हियर रिड्यूस इंडिया हियर ए में लिखा हुआ है हियर तो हियर या तो किसी सिचुएशन को बात कर रहा होगा या फिर किसी एक पॉइंट uh, को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्रेस करते हुए कर रहा होगा तो हियर के बारे में भी हमने कुछ लिखा तो है नहीं इसलिए ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देते हैं बी को हमने देखा द नेशन स्टेट हियर इज जस्ट एन अगेन नेशन स्टेट हियर की बात हो तो हियर ये यूज किसके लिए हो रहा है यहाँ पर ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता फिर सी में देखो इट हैज नाउ बिकम इट हैज नाउ बिकम अब ये ऐसा बन गया है तो नाउ की वजह से तो पहले कैसा था वो डिफाइन करोगे तब नाउ की बात करोगे ना 
इट वॉट वॉज इट वॉट इट वॉज इन द फर्दर डेज या पहले वाले दिनों में क्या था फर्दर नहीं फॉर्मर हम बोलेंगे वॉट वॉज इट इन द फॉर्मर डेज वो डिफाइन करेंगे और उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि अभी वो लोग क्या करना चाहते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया नाव की बात आप तभी करोगे जहाँ पर आप यूसेज उसका पहले बता चुके हो फिर डी कहता है कल्चरल नेशनलिज्म लार्जली आइडेंटिफाइड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड इट्स पॉलिटिकल विंग द भारतीय जनता पार्टी लिमिट्स द इंडियन नेशन टू मेजोरिटेरियन कंस्ट्रक्ट ठीक है यहाँ पर जो डी वाला स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेस कर रहा है कि ये कंस्ट्रक्ट आया क्यों है कल्चरल नेशनलिज्म की बात हो क्यों रही है इसके बारे में ये डेफिनेशन लेके आ रहा है तो वी कैन काउंट दिस एज आर फर्स्ट सेंटेंस ये पहला सेंटेंस काउंट किया जा सकता है बल एट सी ई में क्या दिया है दिस इज बिकॉज ई में दिया हुआ है दिस इज बिकॉज सो यू आर मैंशनिंग रीजन यर हम रीजन मैंशन कर रहे हैं लेकिन रीजन किस चीज़ के लिए मैंशन कर रहे हैं ये बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे फिर एफ में लिखा है दलित्स हु रिजेक्ट ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म लेफ्टीट्स एंड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हु रिजेक्ट हिंदुत्व बीफ ईटर्स इंटर रिलीजियस कपल्स एंड इवन डिसिडेंट्स हु आर्ग्यू फॉर आज़ादी फ्रॉम हंगर पेट्रिया की एंड कास्ट ऑपरेशन एज मिस्टर कुमार डेड आर ब्रांडेड एज एंटी नेशनल तो इन सब चीज़ों को कह रहे हैं कि इन लोगों को क्या बताया जाता है एंटी नेशनल बताया जाता है जो हिंदुत्व को स्वीकार करने से मना कर देते हैं बीफ ईटर्स जो हैं उनको वो लोग को बोला जाता है कि आप अगर ऐसी कोई बात करता है तो वो एंटी नेशनल बताया जाता है तो मैं भी बताया जाता हूँ बट इट डजेंट स्टार्ट अ सेंटेंस ठीक है पहले हम नेशन की बात करेंगे उसके बाद ही हम सेंटेंस को लिख पाएंगे सो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे पहला सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट होगा जो कल्चरल नेशनलिज्म को एक्सप्रेस कर रहा है दैट सेज कल्चरल नेशनलिज्म लार्जली आइडेंटिफाइड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड इट्स पॉलिटिकल विंग द भारतीय जनता पार्टी लिमिट्स द नेशन इंडियन नेशन टू अ मेजोरिटेरियन कंस्ट्रक्ट उसके बाद हम देखते हैं कि नेशन स्टेट में हुआ क्या तो नेशन स्टेट में क्या हुआ द नेशन स्टेट हियर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेशन स्टेट जो यहाँ का है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्निंग हिंदू सोसाइटी ये जो नेशन नेशन स्टेट है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है फिर हम बोले जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की है कि वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है लेकिन गवर्न कर रही है एक हिंदू सोसाइटी को विच क्रिएट्स अलाउंसेस फॉर अदर्स टू बी पार्ट ऑफ दिस नेशनहुड बट इन क्लियरली मेजोरिटेरियन टर्म्स जो कि ये कहता है कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं लेकिन अलाउंसेस तो उनके लिए ही बनेंगे जो इस नेशनहुड को एक्सेप्ट करेगा ठीक है तो बी में अगेन हमने किस चीज़ की बात करी है नेशन स्टेट की बात करी है पहले हमने बात कर ली पूरे नेशन की फिर स्टेट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे रिलेटेड बात करी अब इसी को ही ये एक्सप्रेस करता है जो नेशनहुड की बात हमने बी में कही थी जो नेशनहुड की बात हमने बी में कही उसी को एक्सप्रेस करते हुए ए वाला स्टेटमेंट आया नेशनलिज्म लेके नेशनलिज्म हियर रिड्यूस इंडिया टू अ कंट्री दैट इज अ होमलैंड ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल कल्चर डिफरेंसेस टू विच आर ट्रीटेड एज एलियन तो अभी हमने बोला कि वो गवर्न कर रही है किसी एक ही सोसाइटी को तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर नेशनलिज्म जो है वो रिड्यूस करता है इंडिया को एक ऐसे होमलैंड में जो सिर्फ कुछ ही रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है और उनका अपना एक स्पिरिचुअल कल्चर है अगर उसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो उसके लिए एलियन की तरह हो जाता है उसको एलियन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं ठीक है तो नेशनहुड को ही ये नेशनलिज्म के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं ए वाले स्टेटमेंट में फॉलोइंग विच हमारा सी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट हैज नाउ और अब ये इट हैज नाउ बिकम टू इजी टू ब्रांड एनी वन आर्टिकुलेटिंग डिफरेंसेस विद अ होमोजीनियस कंस्ट्रक्ट ऑफ नेशनलिज्म और जैसे हमने बताया कि अगर कोई डिफरेंट है अगर कोई और कल्चर फॉलो करता है तो उसको एलियन ट्रेड करने लग जाते हैं तो वही डिफरेंस ऑप्शन नंबर सी में या सेंटेंस नंबर सी में बोला गया है और अब किसी को भी बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना डिफरेंसेस बताना कि वो कौन से नेशनलिज्म को बिलोंग कर रहा है जबकि रह वो एक ही कंट्री में रहे हैं रह वो एक ही लैंड पे रहे हैं फिर भी उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि जो हिंदुत्व तो फॉलो कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम तो फॉलो कर सकते हो तुम यही रहो अदरवाइज उसको थोड़ा एलियन की तरह ट्रीट कर रहा है बाहर नहीं निकाला जा रहा बट अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है ठीक है आफ्टर दैट हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा डिफरेंसेस हमने बता दिए हैं तो 
अब डिफरेंसेस कैसे पता लगा सकते हो डिफरेंसेस कैसे पता लगा सकते हो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत इजी हो गया है हाउ कैन वी से दैट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस हैज बिकम रियली वेरी इजी इट इज मेंशन इन ऑप्शन नंबर एफ दैट सेज दलित्स हु रिजेक्ट ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म लेफ्टीज एंड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हु रिजेक्ट हिंदुत्व बी फीटर्स इंटर्न uh inter religious couples and even descendants who argue from for azadi from hunger patriarchy and caste oppressions as mr kumar did are branded as anti national in sab ko anti national mana gaya hai so option number एफ uh, ये आपको बता रहा है या स्टेटमेंट नंबर एफ आपको बता रहा है कि डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है या फिर डिफरेंस कैसे बनाया जा, बताया जा सकता है राइट एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर ई और ऐसा क्यों हुआ है दिस इज बिकॉज कल्चरल नेशनलिज्म एंड आइडिया दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद दो इन पार्ट टूडे बेसिकली सीक्स टू सब्स्यूम द अदर विद इन अ लिमिटिंग कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्फ एंड द नेशन फिर उसके बाद इसी को कहा गया है कि ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से हुआ है जहां पर सिर्फ उन लोगों की बात मानी जा रही है जो आज के जमाने में सरकार में है पावर में है और वो अदर जो इस समय पार में नहीं है उनको लिमिट कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ और द नेशन से तो आपका पूरा करेक्ट सीक्वेंस निकला है इसका डी बी ए सी एफ ई जिसका मतलब क्या हुआ कल्चरल नेशनलिज्म लार्जली आइडेंटिफाइड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड इट्स पॉलिटिकल विंग द भारतीय जनता पार्टी लिमिट्स द इंडियन नेशन टू अ मेजोरिटेरियन कंस्ट्रक्ट उसके बाद दिया है द नेशन स्टेट हियर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग हिंदू सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स अलाउंसेस फॉर अदर्स टू बी पार्ट ऑफ दिस नेशनहुड बट इट क्लियरली मेजोरिटेरियन टर्म्स देन nationalism here reduces india to a country that is a homeland to a particular religious practice and spiritual culture differences to which are treated as alien then it has now become to ease uh, to brand anyone articulating differences with a homogeneous construct of nationalism dalits who reject brahmanical okay yahan par humne b statement laga diya aur b ke baad ab hum oh sorry sorry ओके okay, ना हमने यहाँ पर सी स्टेटमेंट लगा दिया सी के बाद हमारा एफ स्टेटमेंट आएगा कि हम डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं द डिफरेंसेस आर दलित्स हु रिजेक्ट ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म लेफ्ट ईट्स एंड सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हु रिजेक्ट हिंदुत्व बी फीटर्स इंटर रिलीजियस कपल्स एंड इवन डिसिडेंट्स हु आर्ग्यू फॉर आज़ादी फ्रॉम हंगर पाट्रिया एंड कास्ट ऑपरेशन एज मिस्टर कुमार डेड आर ब्रांडेड एज एंटी नेशनल एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी ये ऐसा क्यों हो रहा है दिस इज बिकॉज कल्चरल नेशनलिज्म एंड आइडिया दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद दो इन पार्ट डे बेसिकली सिक्स टू सब्स्यूम द अदर विद इन अ लिमिटिंग कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्फ एंड द नेशन सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन So we are deeply disappointed by the indian government's denial in in effect of these y visas said robert p george chairman of uscirf in a statement phir likha hai a three member delegation of us commission on international religious freedom now here you can see one thing yahan par aap ek cheez dekh sakte ho kya ki humne uscirf ka full form kis mein bataya b mein bataya hai to ek cheez aur obvious ho gayi ki a mein uska short form likha hua hai that means a will come after b theek hai kyun kyunki b mein full form hai aur a mein short form hai to short form always comes after the full form theek hai phir likha hai a three member delegation of us commission on international religious freedom wanted to make a one week visit starting friday to meet with okay uh, visit starting friday to meet with government officials religious leaders and activists in india to kya keh raha hai a three member delegation jo us commission ki us commission on international religious freedom hai usne three member delegation banaya hai aur wo chahta hai wanted to make wo chahta hai ek aisa week rakhna जो विजिट कर सके या एक ऐसा वीक विजिट करना जो फ्राइडे से स्टार्ट होगा ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिल सके रिलीजियस लीडर्स से मिल सके और एक्टिविस्ट जो हैं इंडिया में उनसे भी मिल सके तो ये डेलीगेशन आएगा इन सभी से मिलने के लिए एक वीक की विजिट पे ठीक 
फिर लिखा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द यू एस सी आई आर एफ मेम्बर्स हैव नॉट बीन इशूड वीजाज कह रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है कि यू एस सी आई आर एफ मेम्बर्स को पहली बार कोई वीजाज इशू नहीं हुए कोई पहली बार नहीं है ये ठीक है तो अगेन दिस के एक पॉइंट आउट कर रहे हो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है ये भी आपके बी के बाद ही स्टेटमेंट आएगा फिर डी एज अ प्लूरलिस्टिक नॉन सेक्रेटेरियन and democratic state and a close partner of the united states india should have the confidence to allow our visit he said keh rahe hain jaise ki hum pluralistic hain non sectarian hain and uh, democratic state hain aur close partner hai united states ke to india ko allow kar dena chahiye india ko confidence hona chahiye hamare andar ki hamari visit ko wo allow kar de then U.S. Commission scheduled to visit India to discuss and report on the conditions of religious freedom in the country has been denied visa by the Indian government. कह रहे हैं U.S. Commission ने schedule किया है एक visit to visit uh, to discuss और uh, discuss करने के report करने के लिए किस चीज का कि conditions क्या है religious freedom के is the country has been denied जिसकी वजह से उनको visa deny कर दिया है Indian government के द्वारा and the last is the members who prepare an annual report on religious freedom in countries across the globe were denied the visas for the first time in previous upa regime keh rahe hain aur jo members prepare karte hain annual report ko religious freedom uh, countries mein across the globe matlab pure world mein were denied the visas unko visa deny kar diya gaya tha pehli baar previous upa regime mein pehle isse pehle wale पी ए यू पी ए रिजीम में ठीक है तो ये बात कर रहा है पूरी तरह से वीज़ाज मिलने हैं नहीं मिलने हैं यू एस सी आई आर एफ को दैट मीन्स यू एस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ठीक है तो लेट्स सी क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपका होगा दैट शुड बी डिफाइनिंग वट्स हैपनिंग देर सबसे पहली चीज कि वीजा मिल क्यों रहा है इंडिया में आने के लिए है ना इंडिया आना है इसलिए वीजा चाहिए तो उनका अराइवल कौन से स्टेटमेंट में गिवन है द अराइवल इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ई स्टेटमेंट नंबर ई विच इज रिफाइंस यूएस कमीशन स्केड्यूल टू विजिट इंडिया टू डिस्कस एंड रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन द कंट्री हैज बीन डिनाइड वीजा बाय द इंडियन गवर्नमेंट तो वो इंडिया आना चाहते थे कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनके वीज़ास पास नहीं करे गए हैं उनको वीज़ास नहीं दिए गए हैं तो ई में आपका जो है पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है बिकॉज दिस एक्सप्रेस द इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज गिवन दे ठीक है क्या करना है आपका ऑप्शन नंबर ई दे दिया यू एस कमीशन स्केड्यूल टू विजिट इंडिया अब उसके बाद हम प्लेस करेंगे वो स्टेटमेंट जो इसी डेलीगेशन को इसी कमीशन को क्या करी हो एक्सप्रेस कर रही हो अब जो डेलीगेशन को एक्सप्रेस करिए या इस कमीशन को एक्सप्रेस कर रहा है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है अ थ्री मेंबर डेलीगेशन थ्री मेंबर डेलीगेशन जो है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वो वांटेड टू मेक अ वन वीक वीक वन वीक विजिट वो एक वीक की विजिट करना चाहते थे फ्राइडे uh, से स्टार्ट करते हुए टू मीट विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल सके रिलीजियस लीडर्स से मिल सके और एक्टिविस्ट जो इंडिया में हैं उनसे भी मिल सके सो so, ऑबियसली बात है ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है तो वो इन इन्हीं लोगों से मिलना चाहते थे तो वो और वन वीक की विजिट चाहते थे इंडिया में ठीक है लेकिन वो डिनाई कर दी गई है फिर उसके बाद वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड उनको डिनाई कर दिया गया डिनाई कर दिया गया तो क्या कहा उन्होंने जब डिनाई कर दिया तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में आफ्टर द डिनाइल रिस्पॉन्स इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए एंड द रिस्पॉन्स सेज वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट डिनाइल इंडियन गवर्नमेंट के डिनाइल से हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इन अफेक्ट ऑफ दीज वीजाज इस वीजाज के अफेक्ट्स में सेड रॉबर्ट पी जॉर्ज रॉबर्ट पी जॉर्ज ने कहा है जो कि चेयरमैन है यू एस सी आई आर एफ के दैट मीन्स यू एस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जो उनका चेयरमैन था उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया आने के लिए देन उसके बाद बोला उन्होंने ये चीज़ बोली ही सर देखो हमने क्या बताया चेयरमैन की बात बताई यहाँ पर है ना चेयरमैन की बात बताई अब ये जो चेयरमैन है ये नाउन हो गया इसके लिए ये एक प्रोनाउन मेंशन है वो कौन से कौन से ऑप्शन में है ही सेड तो ये ही कौन है चेयरमैन ही तो है है ना और ही सेड वाला स्टेटमेंट इसके बाद आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी तो उन्होंने रिस्पांस दिया है ए में और डी में आगे क्या बोला एज अ प्लूरलिस्टिक नॉन सेक्टेरियन एंड 
uh, democratic state and a close partner of the United States, India should have the confidence to allow our visit. कह रहे एक pluralistic होने के दौर के नाते, non-sectarian होने के दौर नाते और democratic state होने के नाते और इसके साथ साथ इंडिया के United States का इतना ज़्यादा close partner होने के नाते उनको इंडिया को allow कर देना चाहिए था हमारी visit को he said. So option number D में भी उनका response ही आया. After that और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. This is not the first time. This is not the first time the USCIRF members have not been issued visas. उनको पहली बार नहीं हुआ है. उनके साथ और भी क्या हो सकता? और भी पहले कब हो चुका है? पहले कब हो चुका है? The members who prepare an annual report on religious freedom in countries across the globe were denied the visas for the first time in previous UPA regime. तो कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ है, first time नहीं हुआ है, और first time हुआ कहाँ था? ये F में mention किया गया है. Right, so correct sequence आपका क्या हो गया? E B A D C F and the sentence says U.S. Commission scheduled to visit India to discuss and report on the conditions of religious freedom in the country has been denied visa by the Indian government. A three-member delegation of U.S. Commission on International Religious Freedom wanted to make a one-week visit starting Friday to meet with government officials, religious leaders and activists in India. We are deeply disappointed by the Indian government's denial in effect of these visas, said Robert P. George, chairman of USCIRF in a statement. Followed by as a pluralistic, non-sectarian and democratic state and a close partner of the United States, India should have the confidence to allow our visit, he said. Moving forward, this is not the first time the USCIRF members have not been issued visas. The members who prepare an annual report on religious freedom in countries across the globe were denied the visas for the first time in previous UPA regime. So, this was the correct sequence and correct paragraph. Now, let's go to the next question. Ki taraf. And here's the next question for you. Is the international scholarly pecking order about to be overturned? क्या इंटरनेशनल स्कॉलरली ऑर्डर जो है वो ओवरटर्न होने वाला है? They have been unsurpassed since World War II in the sheer volume and excellence of the scholarship and innovation that they generate. कह रहे हैं they have been unsurpassed मतलब वो आगे नहीं बढ़े हैं बहुत ज़्यादा since World War II से in the sheer volume छोटे-छोटे वॉल्यूम में और एक्सेलेंस स्कॉलरशिप में और इनोवेशन में that they generate जो वो बनाते हैं. They are building new universities, वो नई universities बना रहे हैं, improve कर रहे हैं existing ones को, competing कर रहे हैं, मतलब compete कर रहे हैं hard for the best students, अच्छे-अच्छे students उनके यहाँ register हो इसके लिए, and recruiting US trained PhDs to return home to work in university and industry labs. और ये चाहते हैं कि US trained PhDs जो हैं, वो वापस अपने घर आ जाए, वापस अपनी country में आ जाए, और क्या करें universities में और industry labs में वो यहीं पर काम करें. For decades, research universities in the United States have been universally acknowledged as the world's leaders in science and engineering. कह रहे कई सालों से क्या हो रहा है research universities जो United States में हैं उनको universally represent किया जाता है universally accept कर लिया गया है कैसे world leaders science और engineering में सबसे अच्छा काम करते हैं वो इसलिए but there are growing signs that the rest of the world is gaining ground fast. लेकिन ऐसे भी signs हैं जो ये define कर रहे हैं कि वर्ल्ड में ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है राइट सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव व्हाट वी हैव इज द इंटरनेशनल स्कॉलरली पैकिंग ऑर्डर अबाउट टू बी ओवरटर्न क्या ऐसा होने वाला है तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन तो हम नहीं लाएंगे क्वेश्चन लाने की बात तब होगी जब हम सिचुएशन समझा देंगे उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं बट अभी तक तो हमने सिचुएशन ही नहीं समझाई है तो सिचुएशन क्या बी से स्टार्ट हो सकती है B में दे लिखा हुआ है। Who are they? ये दे कौन है? नहीं पता। C में लिखा हुआ है। क्या फिर से दे और दे से सेंटेंस फिर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये दे कौन है? आप नहीं बता सकते। फिर आपका आया सेंटेंस नंबर D। D में क्या लिखा हुआ है? For decades, बहुत सालों से research universities United States की universally मतलब पूरी दुनिया में accept कर ली गई हैं कि वो science और technology में दुनिया के बहुत अच्छे leaders हैं, बहुत अच्छे universities हैं। ठीक है, तो ये तो एक sequence बन सकता है। पहला सेंटेंस बन सकता है और ई में दिया है बट बट से कभी पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज़ दिस इज़ अ कंट्रोडिक्टरी वर्ड व्हिच विल कंट्रोडिक्ट समथिंग एंड इफ यू वांट टू कंट्रोडिक्ट समवन और समबडी और समथिंग यू हैव टू मेंशन इट बिफोर बट राइट सो ऑब्वियसली कि हमारा सीक्वेंस किससे स्टार्ट होएगा ऑब्वियस हो गया ये बात कि हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा डी से और ये कह रहे हैं डी में मेंशन किया गया है क्या 
सालों से किसको एक्सेप्ट कर लिया गया है रिसर्च यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो बहुत अच्छे लीडर्स हैं कहाँ पर साइंस और इंजीनियरिंग के टर्म्स में ठीक है बहुत अच्छे लीडर्स हैं तो क्या किया जाए दे हैव बीन सर पास अच्छा ये सर पास कर चुके हैं मतलब आगे बढ़ चुके हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड से इन शेयर वॉल्यूम धीरे धीरे कर करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और उनकी स्कॉलरशिप की जो एक्सेलेंस है और जो इनोवेशन जो वो करते रहते हैं दैट दे जनरेट इसकी वजह से उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद से सरपास कर लिया है मतलब अनसरपास किया है मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को आगे छो पीछे छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए ठीक है तो यहाँ पर जो दे यूज़ हुआ बी में जो दे यूज़ हुआ ये दे किसके लिए यूज़ हुआ यूनाइट स्टेट्स के लिए ठीक है यूनाइट स्टेट्स में जो काम हो रहा है उसके लिए यूज़ हुआ ठीक है फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं जिन्होंने अपने आप को ग्रो किया है तो वहाँ उनके लिए दे लिखा गया आफ्टर दैट आप कौन सा यूज़ करोगे बट देर आर ग्रोइंग साइंस अच्छा यहाँ तो हमने बात कर ली कि यूनाइट स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है यूनाइट स्टेट्स बहुत अच्छे से काम कर रही है लेकिन उसी के बाद आप लिखोगे ई वाला स्टेटमेंट बट देर आर ग्रोइंग साइंस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गेनिंग ग्राउंड फास्ट और ऐसे भी साइंस नजर आ रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्राउंड्स गेन कर रहे हैं मतलब कि जिसकी वजह से उनका भी डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और जैसे ही उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है जैसे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है दे आर बिल्डिंग न्यू न्यू यूनिवर्सिटीज हु इज़ बिल्डिंग कौन बिल्ड कर रहा है यही दे जो कंट्रीज बाकी की बात कर रहे हैं जो कंट्रीज बाकी ग्रो कर रही हैं उसके लिए दे लिखा गया है यहाँ पर उसके लिए दे मैंशन है सी वाले ऑप्शन में जो कह रहा है क्या दे हैव बीन ओके दे आर बिल्डिंग जो बिल्ड कर रही है नई यूनिवर्सिटीज को जो पहले से बड़ी बनी हुई है उनको इम्प्रूव कर रही है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस एंड कम्पीटिंग हार्ड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स और कम्पीट कर रही है कि सबसे अच्छे सबसे बेहतर स्टूडेंट्स उनके पास आए एंड रिक्रूटिंग यू एस ट्रेन पी एच डी टू रिटर्न होम टू वर्क इन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री लैब्स और वो चाहती हैं कि यू एस ट्रेन पी एच डी जो हैं वो अपने घर वापस आ जाए अपने होम कंट्री में वापस आ जाए और वो यूनिवर्सिटी में और इंडस्ट्री की लैब्स में क्या करें काम करना स्टार्ट कर दें एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी हियर इज द इंटरनेशनल और इज द इंटरनेशनल स्कॉलरली पैकिंग ऑर्डर अबाउट टू बी ओवर टर्न क्या इसी वजह से जो अभी सिर्फ यूएस को बोला जाता है कि वो सबसे अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटीज को लाता है क्या ये चीज टर्न होने वाली है क्योंकि इंडिया या फिर बोले क्योंकि वर्ल्ड में बाकी भी बाकी कंट्रीज भी क्या चाह रही हैं कि वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करें वो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बना रही हैं अपने कंट्री के लोगों को वापस बुलाना चाह रही हैं सो द करेक्ट सीक्वेंस इज डी बी ई सी ए स्टार्टिंग विद फॉर डेकेज रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन यूनिवर्सिटी एक्नोलेज एज द वर्ल्ड लीडर्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग दे हैव बीन आंसर पास सिंस वर्ल्ड वॉर टू इन द शेयर वॉल्यूम एंड एक्सीलेंस ऑफ द स्कॉलरशिप एंड इनोवेशन दैट दे जनरेट बट देर आर ग्रोइंग साइंस दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गेनिंग ग्राउंड फास्ट दे आर बिल्डिंग न्यू यूनिवर्सिटीज इम्प्रूविंग इन वंस कम्पीटिंग हार्ड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटिंग यू एस ट्रेनर पी एच डी टू रिटर्न होम टू वर्क इन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्रियल लैब्स विद द लास्ट सेंटेंस आज इज द इंटरनेशनल स्कॉल अर्ली पैकिंग ऑर्डर अबाउट टू बी ओवर टर्न और इट तो यह था आपका था मीनिंगफुल पैराग्राफ विद करेक्ट सीक्वेंस अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ जीरो सम गेम नाउ यार देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट आपको मिलेगा विच आई ऑलरेडी टोल यू पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पर एंड दिस सेज वॉट कि आपका स्टेटमेंट में फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन लास्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन आपका ए से लेकर ई तक के जो पांच सीक्वेंसेज हैं वो आपको सही से आइडेंटिफाई करने हैं ठीक है तो देखो सबसे पहला लिखा क्या है द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ जीरो सम गेम नॉलेज को एक्सपैंड करना नॉलेज को बड़ा करना एक जीरो सम गेम नहीं है या फिर बहुत आसान चीज नहीं है ठीक है इंडीड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबल अकेडमिक कल्चर आर सिग्निफिकेंट तो ये तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि हम ग्लोबल की बात करें अभी तक हम नॉलेज की बात कर रहे थे राइट कह रहे हैं इंडीड वास्तव में इन प्रैक्टिकल लाइफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल अकेडमिक कल्चर आर सिग्निफिकेंट ऑन द कॉन्ट्री तो देखो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस तो नहीं हो सकता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक हियर और यहाँ पर हम नॉलेज की बात कर रहे थे राइट नॉलेज की बात कर रहे थे बी में देखो क्या लिखा है ऑन द कॉन्ट्री मतलब इसके ऑपोजिट ना इफ यू आर मैंशनिंग समथिंग ऑपोजिट तो
फिर उसके बाद हमारे पास सीख रहे हैं फॉर पी एच डी प्रोडक्शन एंड बर्जनिंग रिसर्च इन चाइना फॉर इंस्टेंस डजन टेक अवे फ्रॉम अमेरिका स्टोर ऑफ लर्निंग सो देखो हमने नॉलेज की बात करी थी यहाँ पर और सी में लर्निंग की बात करी गई है सो दिस कैन बी द सेकेंड सेंटेंस बी नहीं लग सकता ए भी नहीं लग सकता लेकिन यहाँ नॉलेज की बात करी गई है सी में लर्निंग की बात करी गई दिस कुड बी द सेकेंड सेंटेंस बट वी हैव टू मैंशन डी एंड ई एज वेल तो देखो कहा क्या गया सी में मोर पीएचडी प्रोडक्शन एंड बर्जनिंग रिसर्च इन इंडिया इन चाइना चाइना में पीएचडी प्रोडक्शन और रिसर्च का जो प्रोडक्शन uh, है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है फॉर इंस्टेंस डजन टेक अवे फ्रॉम अमेरिका स्टोर ऑफ लर्निंग फिर भी अमेरिका के स्टोर ऑफ लर्निंग से वो कुछ नहीं ले पाएंगे फिर डी में दिया चाइनीज रिसर्च में वेल प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इनोवेशन बाय यू एस और दोस्त फ्रॉम अदर कंट्रीज तो देखो यहाँ पर जो बात हुई है वो बात हुई है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना अगेन डी में जो बात हुई है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हुई है कंस्ट्रक्शन का लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है तो अभी भी हम डी पॉइंट को हटा देते हैं लास्ट में लिखा है बिकॉज नॉलेज इज अ पब्लिक गुड इंटेलेक्चुअल गेन्स बाय वन कंट्री ऑफ इन बेनिफिट अदर्स यहाँ पर भी हमने किसकी बात कर दी नॉलेज की ही बात कर दी ठीक है नॉलेज की ही बात कर दी तो देखो अब बचा आपके पास सी और ई e. तो हमने सबसे पहले लिखा द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ जीरो सम गेम नॉलेज का एक्सपेंशन जीरो सम गेम नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर देखो क्योंकि सी में दिया है मोर पीएचडी प्रोडक्शन एंड बर्जनिंग रिसर्च इन चाइना फॉर इंस्टेंस डजन टेक अवे फ्रॉम अमेरिका स्टोर ऑफ लर्निंग भले चाहे चाइना कितना भी पीएचडी प्रोडक्शन कर ले कितने भी चीजें बढ़ा ले वो अमेरिका के स्टोर ऑफ लर्निंग से कुछ भी नहीं लेके जा सकती नॉलेज का एक्सपेंशन वहीं पर होगा जहां पर चीजें बन रही है तो आपके पास क्या आएगा फर्स्ट सेंटेंस के बाद आपका लगेगा सी से स्टेटमेंट जो लर्निंग की ही बात कर रहा है ठीक है उसके बाद जो आप सीक्वेंस प्लेस करने वाले हो वो है ऑन द कॉन्ट्री इसके विपरीत अगर बात करें इट एनहेंसेस व्हाट अमेरिका नोज एंड कैन अकम्पलिश तो हमने यहां पर लर्निंग की बात करी थी अमेरिका से रिलेटेड है ना अमेरिका से कुछ ले नहीं सकता लेकिन उसके अलावा हो क्या रहा है अमेरिका से कुछ ले तो नहीं सकते लेकिन उसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्री इट एनहस इन अमेरिका के सोच को इन अमेरिका को जो चाहता है या फिर अमेरिका जो अकम्पलिश कर चुका है या कर सकता है उसको और ज्यादा बढ़ावा देता है ये ठीक है तो सी के बाद बी एंड आफ्टर दैट क्यों बढ़ावा देता है क्योंकि क्योंकि नॉलेज इज अ पब्लिक गुड इंटेलेक्चुअल गेन्स बाय वन कंट्री ऑफ इन बेनिफिट अदर्स अगर यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल गेन्स होते हैं अगर यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या यहाँ कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो वो किसी और कंट्री में जाकर भी यूज़ की जा सकती है या चाइना अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाती है तो वो यहाँ ला कर यूज़ करी जा सकती है तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी जगह पर जाके यूज़ कराई जा सकती है फिर उसके बाद हमने बात करी अमेरिका चाइना अमेरिका कुछ ले नहीं सकता लेकिन अमेरिका इसको इसकी वजह से एनहेंस होता चला जाएगा फिर उसके ई e में बोला गया जितनी भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें होंगी वो एक्सचेंज करी जा सकती हैं एंड आफ्टर दैट आप प्लेस करोगे ऑप्शन नंबर डी जो ये डिफाइन कर रहा है चाइनीज रिसर्च में वेल प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इनोवेशन बाय यूएस एंटरप्रेन्योर्स और दोस्त फ्रॉम अदर कंट्रीज फिर चाइनीज जो रिसर्च है वो मे वेल प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कर सकती है प्रोवाइड करा सकती है यू एस जिसके ऊपर इनोवेशन का काम कर सकते हैं या फिर बाकी किसी भी कंट्री के इनोवेशन के ऊपर काम कर सकते हैं एंड देन लास्ट जो आप लगाओगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए इन डीड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबल अकेडमिक इंस्ट्रक्चर आर सिग्निफिकेंट वास्तव में इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होते हैं ग्लोबल अकेडमिक कल्चर के आर सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट एज फ्री ट्रेड बेनिफिट्स बोथ कंज्यूमर्स एंड द मोस्ट एफिशियंट प्रोड्यूसर्स ग्लोबल अकेडमिक कॉम्पिटिशन हैज इनॉमसली पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिविजुअल्स यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज कह रहे हैं जिस तरह से फ्री ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं कंज्यूमर्स और मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल अकेडमिक कंपटीशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लेके आएगा भले वो यूनिवर्सिटी हो भले वो यूनिवर्सिटी हो इंडिविजुअल हो या फिर वो कंट्रीज हो सो so, आपका करेक्ट सीक्वेंस है वन सी बी ई डी ए सेवन उसके बाद आपका सीक्वेंस बनेगा कैसे एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ जीरो सम गेम मे मोर पी एच डी प्रोडक्शन एंड बर्जनिंग रिसर्च इन इन चाइना फॉर इंस्टेंस डजन टेक अवे फ्रॉम अमेरिका स्टोर ऑफ लर्निंग ऑन द कॉन्ट्री इट हेनास इज वॉट अमेरिका नोज एंड कैन अकम्पलिश बिकॉज नॉलेज इज अ पब्लिक गुड इंटेलेक्चुअल गेन्स बाय वन कंट्री ऑफ इन बेनिफिट अदर्स देन यू हैव ऑप्शन नंबर डी चाइनीज रिसर्च मे वेल प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर इनोवेशन बाई यू एस एंटरप्रीन्योर्स 
or those from other countries and the last on the contrary it enhances what america knows on the contrary nahi hoga pehla wala statement indeed the economy benefits of a global academic culture are significant and the last sentence just as free trade benefits both consumers and the most efficient producers global academic competition has enormously positive consequence for individuals universities and countries so i suppose ye pura clear aapko ho chuka hai here we end up with this session aur aapko sari cheeze clear ho gayi hain but the only thing that remains that should remain in your mind is you need to identify the elimination and the logical pair method on dono ko apply karne ke baad you have to identify which of the following is the first sentence and uske baad aap sequence banate chahiye chaliye try and finding out the clues from the sentences sentences mein jitne zyada clues aap nikal sakte ho utne zyada clues nikalne ki koshish karo taki aapke liye koi bhi question difficult na reh jaye with this i take alvida from you people bye bye take care of yourselves keep loving us because we love you bye bye Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247 government job in your pocket.